Assalamu alaikum, my name is Mirza Zuhair Big and you are watching my channel. Uh, I am here to discuss about the, the different topics of pseudocylomates uh, body scalmenthes. और इस स्केलमेंथीज के ग्रुप के अंदर हमने जो इससे पहले भी पढ़ा है और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट फाइलम्स हैं और इन फाइलम्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम काइनोरिंका सो व्हाट्स अबाउट द फाइलम काइनोरिंका काइनोरिंकन्स क्या होते हैं और ये कैसे जो है बॉडी स्ट्रक्चर रखते हैं और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं डाइजेशन क्या है कौन सी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं सो so, आज का हमारा यही टॉपिक होगा सो लेट स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल माइटी फाइलम काइनोरिंका इसका जो मीनिंग है मीनिंग ऑफ काइनोरिंका बेसिकली इनफैक्ट द फाइलम टेक इट्स नेम काइनोरिंका द ग्रीक वर्ड काइनिन और काइनिन जो है उसका मतलब होता है मोशन में और रिंकस जो है उसका मतलब स्नाउट इसकी बॉडी में आपको एक स्नाउट प्रॉपरली नजर आएगी एक स्नाउट सी उभरी हुई सरफेस नजर आएगी जो इसके माउथ के अराउंड प्रेजेंट होती है और ये जो है वो मोटाइल होते हैं मूव कर सकते हैं सो दैट्स वाई दे आर बिलोंग टू दाइनोरिंग हैबिटेट जो है मोस्टली जो है वो मेरीन वाटर में होता है मेरीन इन्वायरमेंट इनका हैबिटेट होता है लेकिन कुछ ऐसे भी जो मड प्लेसिस में रहते हैं कुछ सैंड में रहते हैं और उसी मेरीन वाटर की जो डेप्थ होती है वहाँ पर बरोज बनाते हैं और बरोज बना के देन जो है वो वहाँ पर उसके मडी और सैंडी एरिया में रहते हैं सो दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज द मर्ड ड्रैगन्स इनका जो कॉमन नेम है वो मर्ड ड्रैगन्स भी कहलाते हैं और इनके पास कोई भी प्रॉपर ऐसी कोई सीलिया नहीं है कोई लोकोमोटरी अपेंडिजिज नहीं है तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये जो है अपनी बॉडी में मौजूद जो स्पाइंस होते हैं आगे चल के देखेंगे कि इसकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं उन स्पाइंस की वजह से ये बर्विंग करते हैं और जब बर्विंग करते हैं तो ईजिली जो है वो अपने सब स्टेट के अंदर पेनीट्रेट कर जाते हैं बायोडिवर्सिटी राउंड अबाउट वन फिफ्टी नॉन स्पीशीज है इसकी और साइज के लिहाज से स्मॉल साइज के होते हैं स्मॉल बेसिकली और मीजम्स हैं लेस देन वन मिलीमीटर लॉन्ग है लेकिन कहा जाता है कि कैमरॉन पीरियड में जो कैमरॉन पीरियड में इसके फॉसल्स मिले हैं उन फॉसल से ये शो होता है कि ये लार्ज साइज के भी कैनोरिंग से और राउंड अबाउट फोर सेंटीमीटर उनका साइज जो है वो वहाँ पर बताया जाता है तो बॉडी स्मिट्री बायोलिट्रल स्मिट्रिकल एनिमल्स है ये एक आपके सामने कैनो रिंक है जिसका नाम कैनोडेरिडा है और कैनोडेरिडा जो है ये आपके इसकी बॉडी में अगर आप देखें तो ये सेगमेंटेड बॉडी है देर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट्स द लास्ट बॉडी सेगमेंट कंटेन द लॉन्ग स्पाइंस एंड मोस्टली बॉडी सेगमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट स्पाइंस इन स्पाइंस की क्या हिस्ट्री है ये भी हमने यहाँ पर देखनी है तो एक्सटर्नल फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी जो है वो इसमें सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट को जोनाइट का नाम दिया गया है द बॉडी सर्फेस ऑफ कैनोर इनका इज डिवाइड ऑफ सीलिया सीलिया नहीं होते और तकरीबन इनमें तेरह से चौदह जो है मुख्तफ डेफिनेट यूनिट्स होते हैं और उन डेफिनेट यूनिट्स को हम जोनाइट बोलते हैं हेड जो है हेड इज प्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड बाई जोनाइट वन हेड जो है अमूमन जो पहला सेगमेंट है बॉडी का उसमें प्रेजेंट होते हैं और वहाँ माउथ प्रेजेंट है एक ओरल कोन है और स्पाइन है अगर आप देखें तो ये ओरल स्टाइल जो है स्टाइलेट जो है यहाँ पर ओरल कोन जो है दिस वन इज द माउथ कोन ये माउथ कौन है और इस माउथ कौन के अलावा इसमें जो है माउथ है माउथ कौन है और इसके अलावा ये बॉडी के ये हेड रीजन में ये स्पाइन होते हैं सो दीज आर द स्पाइन दैट आर यूज फॉर द बर्निंग एक्टिविटी एंड देंट्रेशन ऑफ द दिस वोम इन टू द मड और सेंट सो द सेकेंड जो नाइट जो होता है वहाँ पर इसके वो नेक रीजन होता है सेकेंड जो नाइट में और उसमें भी स्पाइन होते हैं उसमें स्केलेट्स होते हैं उसमें जो स्पाइन यूनिट्स हैं उसमें प्लेसेट्स बोलते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलेट्स एंड प्लेसेट्स जो स्केलेट्स हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में ये जो स्पाइंस अराइज कर रहे हैं ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इसे दे रहे हैं इस जो है ये स्केलेट्स हैं और इसी के नीचे यहाँ पर बेसिकली ये स्मॉल साइज की प्लेट्स होती है नेक प्लेट्स इन्हें बोलते हैं और नेक प्लेट्स को हम प्लेसेट्स बोलते हैं Uh, ये जो है ये रिट्रेक्टेबल uh, होते हैं और यही वजह है कि ये अपने माउथ को जो है वो इसी नेक uh, के अंदर जो है वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं इन इन द कंडीशन ऑफ थ्रेटनिंग सो दिस वन इज अबाउट द नेक ट्रंक ट्रंक जो है वो uh, बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं बॉडी मोस्टली जो है वो कहा जाता है कि बॉडी जो है uh, वो मुख्त सेगमेंट्स में मुझे मुश्किल है जोनाइट्स में मुश्किल है द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इलेवन और ट्वेल्व जोनाइट्स कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इलेवन जोनाइट्स टोटल बॉडी में होते हैं और इस इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 
जो रिमेनिंग इलेवन और ट्वेल्थ जोनाइट्स हैं वो बॉडी के जो है वो ट्रंक बनाते हैं और अप टू द एनस जो है ये सेगमेंटेशन पैदा होती है ईच ट्रंक जोनाइट वी आर अस्पेयर ऑफ लिटरल स्पाइन एंड वन डॉर्सल स्पाइन दैट मीन के तीन स्पाइन होते हैं बॉडी के ऊपर हर सेगमेंट में हर जोनाइट के अंदर दो लिटरल साइड्स पे होते हैं और एक जो है वो इसकी जो है वो कहते हैं डॉर्सल साइड पे जो है स्पाइन मौजूद होते हैं सो हेर इज द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पाइन डेट आर पैदन द लिटरल साइड वेर आर दॉसल स्पाइन ये हम नेक्स्ट इन शाला डायग्राम में देखते हैं सो हेर इज द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस स्ट्रक्चर uh, और अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस डायग्राम के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये कौन नजर आ रही है कौन उसके ऊपर ओरल स्टाइलेट है माउथ है इंट्रोवर्ट uh, ये जो स्ट्रक्चर है uh, ये जो स्पाइक्स हैं ये जो क्राउन ऑफ स्पाइक्स हैं स्पाइन हैं इन्हें हम स्केलेट्स uh, बोलते हैं ये जो प्लेट हैं ये प्लेसिड्स हैं और ये आपको देखिए तो हर सेगमेंट के अंदर आपको ये प्रोमिनेंटली ये लिटरल स्पाइन नजर आएंगे राइट साइड पे भी हैं और ऐसी लेफ्ट साइड पे भी इसके ये जो है स्पाइन मौजूद हैं सो दीज सेगमेंट्स आर कार्ड एज अजो नाइट्स सो दिस वन इज दो नाइट और ये जो आपको डॉर्सल साइड है जो बॉडी की पूरी की पूरी यहाँ पर भी ये स्पाइन प्रॉपरली आपको शो हो रहे होंगे ये जो नाइट ये जो स्पाइन है ये डॉर्सल स्पाइन कहलाते हैं सो दैट इज द मेन कंपेरिजन बिटवीन द डॉर्सल स्पाइन एंड द स्पाइन ब्रेदन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी डेट आर कार्ड लेटरल स्पाइन ये इसकी एक जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ली गई डायग्राम है और यहाँ पर आपको इसकी बॉडी में ये प्रॉपरली ये भी स्पाइन नजर आ रहे होंगे ये ओरल कौन नजर आ रही होगी ये जो है ये इसके स्केलेट्स हैं यहाँ पर नीचे प्लेसिड है सो इच सेगमेंट इज कार्ड एज अट और ये ऐसे टेल में भी इसके कॉडल स्पाइन होते हैं जो टेल स्पाइन कहलाते हैं लाइक like हेयर यहाँ पर भी कॉडल स्पाइन है वो प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं लेकिन इनसे ऊपर जहाँ पे सेगमेंट खत्म हो रहा है वहां पर एनस मौजूद होती है नेक्स्ट जी इंटरनल फीचर्स जो है इंटरनल फीचर्स फीचर्स जो है वो बॉडी वॉल के वाले से देखें तो बॉडी जो है वो उसमें क्यूटिकल होती है एक सेंसिशियल एपिडर्मिस है और वो सेंसिशियल एपिडर्मिस के अलावा टू पेयर ऑफ मसल्स हैं एक कुछ डॉर्सल लिटरल है एक पेयर जो है डॉर्सल लिटरल का और एक वेंट्रोलेटरल मसल्स के हैं इनमें ये सीरो सिलोमेट्स हैं दैट मीन प्रॉपर सिलोम जो है इनमें प्रेजेंट नहीं होती फॉल सिलोम प्रेजेंट होती है फॉल सिलोम कौन सी सिलोम होती है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जब हम इसका आंसर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डायग्राम में शो हो रहा होगा ये एक इस वर्म को जब कट किया जाता है तो हेर इज द प्रेजेंस ऑफ द आउटर मोस्ट वॉल कार्ड इज एक्टोरम इसके बाद जो है ये रेड वाली जो है मिजोरम की लेयर है और मिजोरम जो है वो अंडरलाइन कर रही है किस चीज को एक्टोडम को लेकिन इनर जो येलो कलर की लाइन है वो है दिस दिस लाइन ऑफ द सेल्स और लेयर ऑफ सेल्स इज कार्ड इज एंडोडम बट द सेंटर इज अ गट कैविटी बट दिस एंडोडम इज नॉट सराउंडेड बाय द मिजोडर्मल लेयर सो डेट्स वाई द सिलोम इन Uh, this kind of silom is called as the pseudo silom uh, in which the uh, endoderm is not surrounded by the mesoderm cells uh, mesoderm ke andar ye jo pseudo silom hai ye uh, yahi wo structure hai koi digestive system proper hota hi nahi hai matlab ek proper digestive system ka hona wo zara uh, kuch kuch mein hota hai kuch mein nahi hota properly lekin uh, ye jo hai uh, mainly amoeboid cells hote hain inke andar feeding and digestive system Uh, जो इसकी जो इकानोडेरिड है जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो की है उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी कुछ स्पीशीज में स्पीशीज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली नहीं रखती तो जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ है ब्यूकल कैविटी है मस्कुलर फेरिंग्स है इसोफेगस है इसोफेगस से पूरा स्टमिक और स्टमिक से इंटेस्टाइन में जाती है इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन भी होती है और आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल भी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होती है और प्लस जो वेस्ट होंगे वो इनस के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएंगे इनकी खुराक है डायटम्स एल ऑर्गेनिक फूड डायटम्स आप जानते हो कि ये जो है वो बिलोंग करते हैं प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा ग्रुप से और अदर ऑर्गेनिक ऑर्गेन सिस्टम सॉरी वो देख लीजिए तो एक्सरी सिस्टम है एक पेयर प्रॉपरली प्रोटोनाफिडिया का होता है जो प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन दस जो नाइट नंबर इलेवन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये याद रखना है कि किस जो नाइट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद है और वो क्या उसका रोल क्या है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन मेंटल नर्व कॉर्ड है और प्रॉपरली जो है वो एक गेंगलॉन डेट इज अ मैस ऑफ नर्व सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है हर जोनाइट के अंदर और सेंसी स्ट्रक्चर जो है आई स्पोर्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं या सेंसी बिसल्स हो सकते हैं जैसे कॉर्डल ब्रिसल जो है वो सेंसी स्ट्रक्चर है या जो आपने देखा कि वो जो उसके स्केलेट्स हैं 
वो भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स का रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डाइशियस हैं पेड़ ग्रेनेड्स होते हैं और ये जो स्पाइंस होते हैं इन्हीं में से कुछ स्पाइंस जो है जो गोनोपोल की टिप पे होते हैं वो स्पाइंस जो है वो कपुलेशन के यूज होते हैं स्पम ट्रांसफरिंग स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं डिवेलपमेंटल प्रोसेस इज वेरी सिंपल यंग हैच इन टू लार्वा डेट डू नॉट हैव ऑल ऑफ द जोनाइट्स एज द लार्वा ग्रो एंड मोल्ड्स मतलब जब लार्वा निकलता है उस हैचिंग होती है लार्वा की वो यंग वन हैच होता है तो देन उससे पहले उसी स्टेजेस में जो है वो मतलब मुख्त मोल्टिंग प्रोसेस से गुजरता है लेकिन जब वो अडल्टनेस की तरफ मूव करता है अडल्टुड की तरफ जाता है तो देन ये कहना कि वो मोल्ट करेगा वो गलत होगा तो दिस वन इज टोटली अबाउट द फाइल ऑफ कानून का ये हमारा आज का टॉपिक था होप सो आपको ये जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा और कोई भी इस हवाले से क्यूरी हो कोई क्वेश्चन हो तो आप श्योरली मुझे जो है वो पूछ सकते हैं मेरे चैनल पे थैंक यू वेरी मच कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़